Alors, on va essayer d'aller en ordre. Euh, tout d'abord, euh, la montagne Amimachen fait partie des montagnes sacrées du Tibet. Et c'est vrai que si l'on parle aux gens du Tibet, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de très hautes montagnes. Mais la dimension spirituelle des montagnes est beaucoup moins connue. Et tout au cours de l'histoire, les montagnes au Tibet ont été divinisées. Elles ont euh, été vénérées selon des conceptions qui ont été différentes, mais leur importance ne s'est jamais démentie. Et donc, de nos jours encore, les Tibétains perçoivent les montagnes sacrées à la fois, il leur arrive souvent comme des montagnes dieux du terroir et aussi des montagnes sacrées bouddhiques. Donc il y avait des croyances traditionnelles qui étaient par exemple la montagne comme dieu du terroir, c'est-à-dire que le dieu du terroir est à la fois la montagne et la résidence de la montagne. Il y avait des cultes particuliers pour un dieu du terroir. Le dieu protégeait la population euh, du territoire où elle se situait et ce dieu était le pourvoyeur de biens de ce monde-ci, c'est-à-dire que vous demandez au dieu du terroir, des biens de ce monde, la prospérité du bétail, des femmes, de l'argent, des choses comme ça. Le bouddhisme, lui, est intervenu au 7e siècle, est arrivé au 7e siècle, et le problème de ces croyances, c'était qu'il y avait une demande de sacrifice sanglant, ce qui est totalement contraire à l'idéal bouddhique. Alors, bien entendu, le bouddhisme a cherché à transformer ces rituels, et donc, sans aller dans, trop dans les détails, le rituel traditionnel au dieu du terroir a été transformé en un rituel bouddhique qui est le pèlerinage autour de cette montagne devenue une montagne sacrée bouddhique. Donc la montagne Amimachen fait partie de ces grandes montagnes sacrées, il y en a énormément, mais il y en a qui sont plus grandes que d'autres, plus importantes que d'autres, et qui coiffent d'autres montagnes sacrées traditionnelles, montagnes dieu du terroir. Et l'Amimachen est une montagne du nord-est du Tibet, de l'amdo traditionnel, actuellement dans la province chinoise du Qinghai, et euh, constitue de nos jours encore une montagne sacrée très importante autour de laquelle tournent les Tibétains. Alors, euh, le titre du livre de Euser, Amie Machen, Amie Machen, c'est une forme finalement de prière, hein, c'est-à-dire elle répète deux fois le, le nom de la montagne, un peu comme si elle l'appelait, c'est ainsi que je le comprends, hein, tu vas lui demander à elle. Donc, si, euh, je, je fais régulièrement des pèlerinages euh, plusieurs fois de suite d'une même montagne, justement, pour observer les changements. En ce qui concerne la Mimachen, oui, il y a eu énormément de changements, et ce changement-là, on le retrouve aux autres pèlerinages. Il y a une construction, la construction d'une route autour de chaque montagne sacrée, et donc la construction d'une route, bien sûr, c'est la modernisation, c'est aussi le contrôle hein, dans, le, dans la Chine actuelle et cela a conduit à des changements mais énormes aussi bien euh, dans le pèlerinage que dans l'attitude des, des, des pèlerins puisque maintenant de nombreux pèlerins font le pèlerinage en voiture. Donc ce pèlerinage qui, que l'on fait normalement en huit jours à pied, vous pouvez le faire en une journée euh, en voiture. Donc bien entendu ça change le comportement des pèlerins. Alors, si déjà sur le plan du paysage, euh, la route est, une route est construite, mais elle ne suit pas le chemin traditionnel, donc vous avez des sites sacrés le long du chemin traditionnel. Donc, un certain nombre de sites sont, ont disparu. Les gens ne, 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 les ont oubliés, puisqu'ils euh, n'y passent plus. Et ça, c'est une forme d'appauvrissement quand même du pèlerinage. Alors, il y a aussi... Euh, L'attitude des pèlerins, ils font le, le pèlerinage en voiture, donc ils ne s'arrêtent pas non plus à tous les endroits de pèlerinage. Euh, ils transportent un peu comme s'ils voulaient se faire pardonner le manque d'efforts qui était quand même très important dans le pèlerinage. Euh, le fait de le faire en voiture, donc on offre des drapeaux de prière, donc au lieu d'en offrir un, ils vont en offrir des centaines. Problème écologique, parce que les drapeaux de prière maintenant sont en matière synthétique. Euh, avant, on offrait des plats où on demandait par exemple pardon euh, si l'on avait tué un animal, mais on l'a gravé à la main. Maintenant, c'est fait de, de manière euh, mécanique et donc vous le mettez dans la voiture, c'est lourd, mais ça peut être transporté. Donc, toute l'attitude des pèlerins a changé. 
Mais il y a aussi l'emprise chinoise, parce que euh, le, le gouvernement a voulu faire un parc géoparc, donc vous avez tout le long du lieu de pèlerinage des affiches, des affiches qui vous expliquent la géologie de la montagne, euh, au détriment de, du problème religieux, c'est surtout la géologie qui est marquée plus que ce qu'elle représente sur un plan religieux. Euh, vous avez aussi euh, une pollution avec, euh, je dirais, visuelle, donc avec toutes ces affiches, plus la propagande chinoise, euh, tout ce qui est l'amitié entre les peuples et tout ça. Vous avez des grands, des grands panneaux un peu partout. Vous avez également euh, un problème de pollution réelle parce que l'on offre beaucoup au, au Tibet, en dehors des lumta, des drapeaux de prière, on offre de l'encens, des bouteilles d'arak euh, que l'on met sur les foyers d'offrande et donc tout ceci bah, ça reste euh, au pied du foyer d'offrande donc ça fait une pollution aussi il y a aussi le problème des mines puisque malheureusement au Tibet dans toutes les montagnes sacrées vous avez des mines à la Miemachen vous avez une mine de, de cuivre et donc ça aussi ça détruit le paysage donc vous avez des changements climatiques qui se voient mais ça c'est international partout et là vous pouvez, bon, à l'œil nu je vois le recul des glaciers vous le voyez vraiment donc oui, il y a des changements sur tous les plans, dus à la modernisation, dus à la civilisation, dus aussi à la bouddhisation, c'est-à-dire que les, les bouddhistes aussi, les tibétains, ont agrandi le, le seul monastère qu'il y a. Vous avez une nouvelle construction de stupa, d'offrandes de, 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 de pierre, euh, vous en avez de, de, un grand nombre, des constructions religieuses euh, nouvelles. Donc ça, c'est un phénomène de bouddhisation et aussi un phénomène que je n'ai vu qu'à la Miemachen. Vous avez des petits temples dans lesquels, pour la première fois, j'ai vu la coexistence de divinités chinoises et tibétaines, entre autres Guan Yu, hein, le dieu de la guerre. Et lorsque j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu que les donateurs étaient chinois. Donc les changements sont nombreux. Sûrement. Alors il faut savoir que Euser a été éduquée en chinois et donc euh, elle n'écrit qu'en chinois, mais elle parle très très bien le tibétain. Heureusement d'ailleurs, puisqu'on euh, ne parle qu'en tibétain, puisqu'elle ne parle pas anglais. Hein. Donc euh, notre langue commune à toutes les deux, c'est le tibétain. Donc elle, elle écrit euh, en chinois et effectivement, euh, ça a été une grande souffrance pour elle pendant longtemps. Mais j'ai relevé une phrase qu'elle elle, qu elle donne elle-même dans son introduction. Elle dit dans, sa, dans son introduction, comme l'a écrit mon poète bien-aimé Paul Célan, « La langue dans laquelle j'écris mes poèmes n'a aucun rapport avec ce lieu, ni avec quelque autre lieu que ce soit. » Et donc, euh, elle écrit toujours en chinois, mais je pense que de plus en plus, euh, elle se rend compte qu'elle véhicule tout à fait des concepts, enfin, sa culture tibétaine. Mais il faut rajouter qu'actuellement, depuis quelques années, les enfants tibétains sont tous envoyés dans des internats euh, en Chine, dans lesquels ils sont éduqués en mandalarin, avec donc euh, un accès à la culture chinoise et non plus à la culture tibétaine. Et donc très rapidement, et ça a été prouvé euh, par un professeur, professeur Genlo, qui s'est enfui en 2020, il a expliqué que très 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 vite, les enfants, au bout de six mois, ne parlaient plus leur langue et du fait que on doit leur apprendre combien ils sont arriérés et tout ça, se sentent mal lorsqu'ils reviennent dans leur culture et les parents se retrouvent avec des enfants au bout de quelques mois avec qui n'ont plus 
accès de, véritablement linguistique. Et donc, on peut se poser la question si ces internats continuent avec des enfants élevés selon le système chinois, si bientôt tous les enfants n'écriront pas en chinois. 听说他从如今他头戴染成黄色的羊毡帽他是侠住秋央人不切